In italiano usiamo molto spesso il C, ma cosa significa questa particella quando la usiamo con alcuni verbi? Vediamo dei casi molto molto comuni di utilizzo della particella C con alcuni verbi. Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Benvenuti o bentornati sul mio canale e oggi parliamo di nuovo della particella C in alcune espressioni italiane molto molto comuni come ci tengo, ci sta, ci vuole e così via. Infatti parleremo di alcuni verbi pronominali, cioè dei verbi che aggiungono un pronome, in questo caso la particella C, per cambiare leggermente il significato del verbo. Infatti il verbo normale ha un significato, ma quando aggiungiamo C il significato cambia. Scopriremo tutto nel video di oggi, però prima di iniziare voglio ricordarti che se vuoi imparare più cose sulle particelle NE e C, che danno sempre tanti problemi in italiano, puoi partecipare al mio corso Italiano Vero. Infatti nel mio corso ci sono due unità sulle particelle NE e C e i verbi pronominali, con video lezioni e tantissimi esercizi. Puoi iscriverti alla lista d'attesa per il mio corso cliccando sul link qui sotto, così ti manderò una mail quando il corso sarà aperto. Adesso possiamo iniziare con il video di oggi e iniziamo con la prima espressione di cui voglio parlarti. Ci tengo, ci tengo. Cosa significa ci tengo? Beh, prima di tutto capiamo cosa significa il verbo tenere. Tenere generalmente significa avere qualcosa nella mano, per esempio sto tenendo la penna in mano. Ma quando aggiungiamo la particella C e diciamo ci tengo, il significato cambia completamente. Vediamo alcuni esempi e vediamo se riesci a capire da solo il significato. Il primo esempio è ci tengo molto alla mia famiglia, ci tengo molto alla mia famiglia. Oppure, ci tengo a sottolineare l'importanza di questo progetto per l'azienda, ci tengo a sottolineare l'importanza di questo progetto per l'azienda. Cosa significa secondo te il verbo tenerci? Beh, è molto semplice, significa che qualcosa è molto importante per noi. Quindi se io dico ci tengo molto alla mia famiglia, significa che la mia famiglia è molto importante per me. Se dico ci tengo a sottolineare l'importanza di questo progetto, significa che per me è molto importante sottolineare l'importanza di questo progetto. Ricorda che ci tengo usa la preposizione a sia con i nomi che con i verbi. Ci tengo alla mia famiglia, ci tengo a sottolineare. E ora parliamo di un'altra espressione molto informale e colloquiale in italiano. Ci sta, ci sta, ci sta. Vediamo alcuni esempi. Vuoi venire con noi al cinema stasera? Ci sta, ci vediamo alle 8. Vuoi venire con noi al cinema stasera? Ci sta, ci vediamo alle 8. Oppure... Ti andrebbe di fare una passeggiata domani? Sì, ci sta. Ti andrebbe di fare una passeggiata domani? Sì, ci sta. Quindi cosa significa? Beh, in entrambi i casi ci sta serve per esprimere che siamo d'accordo, che vogliamo accettare la proposta di qualcun altro. Quindi in generale ci sta significa ok, d'accordo, va bene, è chiaro? Però c'è anche un altro uso di ci sta. Vediamo questo esempio. Quel ristorante ci sta un sacco. Quel ristorante ci sta un sacco. Questo uso, ancora più colloquiale, significa semplicemente che quel ristorante è molto bello, molto buono, si mangia bene, ci sta. È un bel posto dove andare. È chiaro anche quest'altro uso? Benissimo. E adesso parliamo di due altri verbi pronominali. Ci vuole e ci metto. Sono due verbi pronominali molto molto usati, sembrano simili però c'è una differenza importante. Vediamo alcuni esempi con ci vuole. Ci vuole molto tempo per imparare una lingua. Ci vuole molto tempo per imparare una lingua. Ci vogliono due ore per arrivare a Roma. 
Ci vogliono due ore per arrivare a Roma. Ci vuole pazienza per fare questo lavoro. Ci vuole pazienza per fare questo lavoro. Qui negli esempi che abbiamo possiamo capire che ci vuole viene usato per descrivere il tempo o lo sforzo necessario per completare un'azione. Quindi significa è necessario, è necessario tanto tempo per imparare una nuova lingua, sono necessarie due ore per arrivare a Roma ed è necessaria pazienza per fare questo lavoro. Ricordo una cosa molto importante, il verbo volerci è impersonale, non abbiamo un soggetto, quindi useremo soltanto la terza persona, singolare o plurale, in base all'oggetto. Quindi se la cosa necessaria è singolare, per esempio il tempo o la pazienza, usiamo ci vuole, ci vuole tempo, ci vuole pazienza. Se la cosa necessaria è plurale, per esempio due ore, usiamo il plurale, ci vogliono due ore, ricorda questo, mi raccomando. Ora vediamo alcuni esempi con ci metto. Infatti la differenza di ci metto con ci vuole è che ci metto è personale e infatti indica principalmente quanto tempo è necessario a una persona specifica per fare qualcosa. Per esempio, ci metto circa 30 minuti per arrivare al lavoro. Ci metto circa 30 minuti per arrivare al lavoro. Quindi sono necessari per me 30 minuti per arrivare al lavoro. Quindi per me. Ecco perché dico ci metto, io ci metto. Oppure ci metto molto tempo per preparare la cena. Ci metto molto tempo per preparare la cena, cioè per me è necessario molto tempo per preparare la cena. Quindi volerci e metterci sono abbastanza simili, la differenza più importante è la persona e poi anche che metterci è più per un discorso di tempo, invece volerci è più generale. Ma ricorda anche che per questo motivo volerci si coniuga soltanto alle terze persone, singolare e plurale, ci vuole e ci vogliono. Metterci invece dipendentemente dal soggetto. Io ci metto, tu ci metti, lui, lei ci mette, noi ci mettiamo, voi ci mettete, loro ci mettono. E ricorda, questo è molto importante, il ci non cambia mai, non è un verbo riflessivo, si usa sempre ci. Quello che cambia è metto, metti, mette, eccetera. E ora vediamo un'altra espressione che mi piace tantissimo. Ci mancherebbe, ci mancherebbe. Il verbo mancare si usa quando qualcosa è assente o sentiamo la mancanza di qualcosa o di una persona. Per esempio ci manca una persona oppure manca il sale nel piatto. Ma se aggiungiamo la particella ci e usiamo il verbo mancare al condizionale, ci mancherebbe, il significato cambia totalmente. Per esempio, vuoi che ti aiuti a togliere la tavola? No, grazie, ci mancherebbe altro. Vuoi che ti aiuti a togliere la tavola? No, grazie, ci mancherebbe altro. Oppure, ti dispiace se prendo l'ultimo biscotto? Ci mancherebbe, prendilo pure. Ti dispiace se prendo l'ultimo biscotto? Ci mancherebbe, prendilo pure. In entrambi i casi ci mancherebbe viene usato per essere gentili con l'altra persona. Nel primo esempio ci mancherebbe che quella persona ci aiuti a togliere la tavola. Per esempio abbiamo ospiti a cena e noi non vogliamo assolutamente che i nostri ospiti ci aiutino a togliere la tavola. Vogliamo essere dei bravi padroni di casa e vogliamo farlo noi. Quindi nel primo caso ci mancherebbe significa assolutamente no. Ovviamente non devi aiutarmi a togliere la tavola, ci mancherebbe, lo faccio io, sei il mio ospite. Nel secondo esempio invece ci mancherebbe che ci offendiamo, che ci dispiace se l'altra persona prende l'ultimo biscotto. Ovviamente non ci dispiace, può prenderlo, ci mancherebbe. È chiaro come funziona? E ora vediamo l'ultima espressione di oggi. Ci penso, ci penso. Vediamo subito alcuni esempi per capire come funziona. Non ti preoccupare per la prenotazione, ci penso io. Non ti preoccupare per la prenotazione, ci penso io. Oppure, vuoi venire con noi al cinema? Mm, sono un po' stanco, ci penso. Vuoi venire con noi al cinema? Mm, 
Sono un po' stanco, ci penso. Qui abbiamo una grande differenza tra ci penso io e ci penso. Infatti il significato è completamente diverso. Puoi immaginare questa differenza? Te la spiego subito. Nel primo caso io sto dicendo a un'altra persona che non si deve preoccupare per la prenotazione a un ristorante, a un hotel, perché ci penso io. Cioè mi occuperò io della prenotazione, farò io la prenotazione. Nel secondo caso una persona ci chiede di andare al cinema, però siamo stanchi, quindi ci penso, cioè nel senso devo riflettere, devo pensare, devo usare la mia testa e riflettere, ponderare su questa decisione e capire se andare al cinema oppure no. Quindi nel primo caso ci penso io significa che faccio io quella cosa, mi occupo io di quella cosa. Nel secondo caso ci penso significa che io userò la mia attività mentale per prendere una decisione, per riflettere. E come facciamo a capire quando pensarci significa mi occupo io, faccio io quella cosa o penso, rifletto? È molto semplice, quando significa che io farò qualcosa allora usiamo il pronome personale alla fine. Ci penso io, ci pensi tu, pensaci, tu ci pensa lei... Quando invece ci penso significa pensare, riflettere, non usiamo il pronome personale alla fine. Facile facile. Allora, ti sono piaciuti questi verbi? Sono molto molto utili in italiano, quindi ti consiglio di aggiungerli al tuo vocabolario. E se questo video ti ha aiutato, non dimenticare di lasciare un bel mi piace, perché questo mi aiuta a far crescere il mio canale e così i miei video raggiungeranno più persone che potranno migliorare e imparare l'italiano da me. E non dimenticare anche di iscriverti al canale e attivare la campanellina, così ti arriverà una notizia sul cellulare quando pubblico un nuovo video. Noi per la lezione di oggi abbiamo finito e come sempre ci vediamo presto. Un abbraccio dall'Italia, ciao!